नाइन्टीज के दौर का एक खूबसूरत और चार्मिंग अभिनेता जिसके चेहरे पर हमेशा एक मासूमियत छलकती थी पर्दे पर आम सा दिखने वाला यह अभिनेता एक बड़े फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखता था जहां इनके पिता और इनके बड़े भाई बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर थे वहीं दूसरे भाई बॉलीवुड के एक दिग्गज अभिनेता थे इन्होंने भी अपने अभिनेता भाई की राह पकड़ी और अब बॉलीवुड में एक्टर के तौर पर काम किया और बाद में चलकर अपने दूसरे बड़े भाई और पिता की तरह बॉलीवुड प्रोड्यूसर भी बने लेकिन अफसोस की बात यह रही कि अपने दोनों बड़े भाइयों और अपने पिता की तरह वो बॉलीवुड में बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाए वो खुद भी ये बात कहते हैं कि उन्हें जो भी मिला बहुत देर से मिला जबकि उनके दोनों बड़े भाइयों को इंडस्ट्री में हर कदम पर कामयाबी मिली जी हाँ आज हम बात करेंगे बोनी कपूर और अनिल कपूर के छोटे भाई संजय कपूर की और इनके बारे में बताएंगे कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो कैसे बोनी कपूर की वजह से संजय कपूर का करियर खत्म हो गया और क्यों अनिल कपूर की वजह से उन्हें सालों तक संघर्ष करते रहना पड़ा आज की वीडियो में हम ऐसी ही बातों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे आप बस बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल वारिद ही मंथन पर दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वारिद ही मंथन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां आपको हमेशा मिलती रहें संजय कपूर का जन्म 17 अक्टूबर 1965 को मुंबई में हुआ था इनकी पढ़ाई लिखाई भी बम्बई में ही हुई सुरेंद्र कपूर जो कि इनके पिता थे एक फिल्मी प्रोड्यूसर थे और इनका परिवार राज कपूर के परिवार के बेहद करीब था इसलिए संजय कपूर और राज कपूर के छोटे बेटे राजीव कपूर बहुत अच्छे दोस्त भी थे और संयोग देखिए जिस तरह से राजीव कपूर को अपने बड़े भाइयों की तरह कामयाबी नहीं मिली उसी तरह संजय कपूर भी अपने बड़े भाइयों से पीछे रह गए संजय जब छोटे थे तो उनके दोनों बड़े भाई इंडस्ट्री में अच्छा खासा काम कर रहे थे और एक बड़ा नाम भी कर चुके थे साल उन्नीस में जब अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया ब्लॉकबस्टर साबित हुई तो उसी समय संजय कपूर को भी इंडस्ट्री में लॉन्च करने का मन बनाया गया इसके लिए एक रोमांटिक फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार की गई और इसे डायरेक्ट करने वाले थे शेखर कपूर जिन्होंने फिल्म मिस्टर इंडिया को डायरेक्ट किया था साल उन्नीस में फिल्म प्रेम की शूटिंग शुरू की गई इस फिल्म में संजय कपूर और तब्बू साथ काम कर रहे थे लेकिन इसी बीच शेखर कपूर और बोनी कपूर में कुछ अनबन हो गई और फिल्म अधर में लटक गई बाद में इस फिल्म को सतीश कौशिक ने डायरेक्ट किया इस फिल्म को रिलीज होने में पूरे छह साल लग गए जब छह साल बाद यह फिल्म रिलीज हुई तो इस फिल्म का टॉपिक पुराना हो चुका था और यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई हालांकि इस फिल्म में संजय के लुक्स उनके भोलेपन और उनके अभिनय को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया इस फिल्म के बाद संजय ने माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म राजा में काम किया जिसका डायरेक्शन इंद्र कुमार कर रहे थे दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई फिल्म के गाने ब्लॉकबस्टर सुपरहिट हुए जो आज भी सुने जाते हैं इसके बाद आई संजय की फिल्म कर्तव्य को भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला इन दोनों ही फिल्मों ने संजय के करियर को एक उड़ान दे दी थी ऐसे में सबको यही लग रहा था कि संजय का बॉलीवुड करियर काफी लंबा होने वाला है लेकिन ऐसा हो ना सका संजय ने शुरुआती कुछ फिल्में हिट देने के बाद बहुत सारी फ्लॉप फिल्में भी दी संजय कपूर ने मोहब्बत और औजार जैसी फिल्में की जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई इस वजह से संजय कपूर का करियर ग्राफ गिरता ही चला गया इसके बाद बतौर अभिनेता सफलता न मिलते देख संजय कपूर ने एक्टिंग छोड़ने का मन बना लिया और बतौर प्रोड्यूसर सलमान खान के साथ काम करने के बारे में सोचने लगे इसी दौरान संजय कपूर अपने बड़े भाई बोनी कपूर की होम प्रोडक्शन फिल्म में काम करते हुए नजर आए जिस फिल्म का नाम था सिर्फ तुम और ये फिल्म 1999 में रिलीज हुई इस फिल्म को गजब का रिस्पांस मिला और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हो गई और इस फिल्म ने संजय कपूर की एक्टिंग छोड़ने की मंशा पर विराम लगा दिया संजय कपूर ने आगे भी बतौर अभिनेता ही काम करने के विषय में सोचा हालांकि इस फिल्म से भी संजय कपूर के करियर को कुछ खासा बूस्ट नहीं मिला क्योंकि फिल्म के हिट होने का सारा क्रेडिट फिल्म का संगीत और अभिनेत्री प्रिया गिल की मासूमियत ले गई लेकिन संजय के पास कुछ फिल्मों के ऑफर्स जरूर आ गए जिनमें से छुपारुस्तम और कोई मेरे दिल से पूछे जैसी फिल्में ठीक ठाक रही 
एलओसी कारगिल जैसी फिल्म में ये साइड रोल में नजर आए तो कयामत जैसी फिल्म में इन्होंने नेगेटिव रोल भी किया कयामत फिल्म में उनके नेगेटिव किरदार को पसंद तो किया गया लेकिन ये फिल्म ना चल सकी इसी दौरान बोनी कपूर ने कुछ ऐसा कर दिया जिस वजह से संजय कपूर का पूरा करियर ही खत्म हो गया दरअसल हुआ यूं था कि राम गोपाल वर्मा साउथ की एक फिल्म का हिंदी रीमेक बनाने के विषय पर काम कर रहे थे इस फिल्म को संजय कपूर साइन कर चुके थे फिल्म बनने में थोड़ी देरी हो गई जिसका फायदा उठाकर बोनी कपूर ने इस फिल्म के हिंदी राइट्स खरीद लिए और इसे अनाउंस भी कर दिया यहाँ तक तो फिर भी ठीक था लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने ही भाई संजय कपूर को निकाल इस फिल्म में सलमान खान को कास्ट कर लिया आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्म थी तेरे नाम इस फिल्म ने सलमान खान के डूबते करियर को फिर से जीवित कर दिया था इस फिल्म को संजय कपूर करने वाले थे अगर इस फिल्म को संजय कपूर ने किया होता तो शायद उनका भी डूबता करियर बच जाता उनके अपने सगे भाई ने ही उनका करियर बर्बाद कर दिया इसके बाद संजय कपूर ने एक्टिंग छोड़कर प्रोड्यूसर बनने का मन बना लिया और वो अनिल कपूर को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे अनिल कपूर ने एक डायरेक्टर का नाम लिया और कहा कि अगर वो डायरेक्टर फिल्म को डायरेक्ट करता है तभी मैं इस फिल्म में काम करूंगा संजय ने अनिल की शर्त मान ली और उस डायरेक्टर को राजी भी कर लिया इसके बावजूद अनिल ने संजय को चार साल तक चक्कर लगवाए और फिर इस फिल्म को करने से मना कर दिया चार पांच साल तक इस फिल्म पर अपना टाइम खराब करने के बाद संजय को ये समझ में आया कि दुनिया में कोई भी अपना नहीं है इसके बाद भी संजय ने अपना संघर्ष जारी रखा और 2014 में एक फिल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम था तेवर इस फिल्म में उन्होंने अर्जुन कपूर को कास्ट किया और खुद भी दोबारा फिल्मों में काम करने लगे लेकिन इस बार वो कैरेक्टर रोल्स और नेगेटिव रोल्स में ज्यादा दिखाई पड़े उन्हें दर्शकों से काफी ज्यादा प्यार मिला अपनी दूसरी पारी में संजय ने मुंबई द गैंगस्टर मुबारका मिशन मंगल जोया फैक्टर जैसी फिल्मों में काम किया इसके अलावा वो छोटे पर्दे पर भी एक्टिव हो गए और उन्होंने दिल संभल जा जरा जैसे एक टीवी सीरियल में काम किया अगर इनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने उन्नीस में महीप नाम की एक ज्वेलरी डिजाइनर से शादी की इनके दो बच्चे हैं बेटी शनाया और बेटा जहान इनकी बेटी शनाया बॉलीवुड एक्ट्रेस बनना चाहती है भले ही संजय कपूर को उनके करियर में सब कुछ देर से मिला हो और उनके भाइयों ने उनका साथ ना दिया हो लेकिन उन्होंने अपने हर सपने को पूरा किया है आज वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं दोस्तों आपको संजय कपूर कैसे लगते हैं उन पर फिल्माया कोई गाना अगर आपको याद हो और पसंद हो तो हमें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वारिधि मंथन को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हाँ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें।